Kita tengok mekanism untuk SN1 dan SN2 lah So kita fokus kepada uh, SN1 dulu ok So SN1 ni adalah unimolecular nucleophilic substitution Ok So general formula dia macam ni lah uh, Di mana X dia akan react dengan nucleophile So nucleophile akan substitute dengan X Ni kita dah bincang dalam reaction of haloalkins So dia sebenarnya bila SN1 Dia akan ada two steps mechanism di mana dia akan formation of carbocation dulu So first dia akan keluar dulu Yang ni uh, This halogen akan keluar So dia akan forms this carbocation So dia process is slow Kenapa slow? Sebab dia uh, Yang ni dia stable ni Sebab apa dia stable? Dia octet Central atom dia octet Tapi yang ini central atom dia ada tiga So dia miskin lah carbocation So carbocation ni kiranya macam tak stable sangat lah So daripada stable nak jadi unstable memang dia ambil masa yang lambat. Okey. Macam kita lah. Kalau kita stable nak jadi tak nak stable. Nak jadi tak stable. Mesti uh, semua orang tak nak jadi tak nak stable kan. So dia ambil masa lambat sikit. And barulah nucleophile attack the carbocate ion. Uh, yang ni daripada unstable sebab dia dah, uh, dia tak cukup octet. So yang ni dah octet dah. So bila dia octet dia stable lah. So, semua orang nak jadi stable sebab tu dia fast. Okay. So, dia ada two step mechanism. So, order of reaction adalah first order. Kenapa first order? Sebab uh, dia punya rate law. Rate equals to K uh, concentration of haloalkins tu sendiri. Di mana dia hanya depends kepada concentration of haloalkins without uh, depending on the nucleophile. Okay. So, dia kalau SN2 dia sebenarnya akan jadi rate. Equals to K Rx Dengan nucleophile ha, Tu dia Dia jadi dua Satu tambah satu Dia jadi dua Sebab tu dia uh, SN2 Second order Tu beza First order Dan juga Second order Kalau second order Ni Dia Rx Dan juga Terhadap nucleophile So nucleophile ni ambil Kira juga So dia jadi second order So dia jadi SN2 yang ni sebab dia bergantung kepada Rx sahaja So sebab tu dia adalah SN1 Okay Relative reactivity uh, Of course lah tertiary yang paling uh, Stable lah untuk SN1 Compared to secondary and primary uh, Stability of carbocate ion More stable ion requires less energy to form the products So since that kalau kita tengok untuk So SN1 ni dia tak bergantung kepada nucleophile So dia boleh guna weak nucleophile sahajalah ha, Sebab tu dia weak sebab tu dia tak bergantung kepada nucleophile So contoh weak nucleophile adalah H2O, alcohol, ammonia, amines okay? So carbocate ion rearrangement ha, Yang ni nanti kita bincang So sebenarnya macam mana kita nak detect sama ada soalan itu akan undergo SN1 ataupun SN2 dia bergantung kepada class of haloalkins. Okay. So kalau dia tertiary haloalkins dia memang akan undergo SN1 mechanism. Kalau dia secondary ataupun primary haloalkins dia kena tengok dia punya carbon sebelah dia. Okay, sama ada kalau dia boleh buat rearrangement Which is neighboring carbon dia is uh, higher than Contohnya um, dia punya neighboring carbon is tertiary atau quaternary carbon That can undergo rearrangement either metal shift or hydride shift uh, So of course dia akan berlaku SN1 juga Okay so kita tengok contoh yang ini So, this haloalkin adalah tertiary haloalkins. Yes, dia memang akan undergo SN1 mechanism. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, this one adalah a primary haloalkins. Okay, this one is a primary haloalkins, BR. Tapi, tengok carbon sebelah dia. Carbon sebelah dia adalah tertiary. So, dia boleh undergo SN1 mechanism jugalah. Sebab dia boleh rearrange untuk jadi more stable which is tertiary. Dia boleh possible untuk jadi tertiary. Sama juga kalau dia secondary. Kalau dia secondary CH3, CH, uh, CH3, CH kat sini BR, CH3 kan. Ni adalah secondary tapi kat sebelah dia ni adalah tertiary. So yang ini pun dia akan undergo SN1 mechanism. Okay. 
So saya tak nak pergi lagi kepada macam mana nak tulis SN1, SN2 mechanism. Kita terus uh, pergi kepada uh, SN2. Okay. So SN2 ni uh, bimolecular lah. Okay. So dia sama sahaja macam SN1. X akan gantikan nucleophile. So nucleophile akan substitute. Okay. Bezanya tadi kalau SN1 dia hanya dia ada dua step. Tapi kalau untuk SN2 dia cuma ada one step mechanism sahaja. Okay. And order of reaction adalah second order ni tadi. Dia bergantung kepada Rx dan juga nucleophile. Uh, dia depends kepada concentration dan juga nucleophile. So, bila dia depends kepada nucleophile, of course kita akan guna a strong nucleophile lah. Uh, kita kena guna strong nucleophile sebab dia berguna kan. So, uh, strong nucleophile contohnya OH- RO- yang ada negative-negative charge ni semua strong. Okay. So, untuk SN2, uh, dia metal halide. Uh, dia primary ataupun secondary Haloalkin is prefer to uh, undergo SN2 mechanism. Okay. Dia berbeza dengan SN1. Dia mesti tertiary ataupun primary secondary yang boleh buat rearrangement jadi tertiary. Yang ni primary secondary yang tak boleh undergo rearrangement lah. Uh, yang tak ada rearrangement memang dia akan undergo SN2 mechanism. So SN2 reaction are governed mainly by steric factor. Dia ada faktor steric. Okay. So Uh, the reactivity of SN2 reaction depends on the size of the groups attached to the CX atom that being attacked. Carbon must not be sterically hindered. Uh, yang ni uh, saya akan discuss dalam mechanism nanti. Okay, mechanism of SN2 nanti. Okay, so um, kita tengok dulu soalan macam mana kalau uh, kita nak detect soalan tu SN1 ataupun SN2 mechanism. So, let's look at the... Ok, contoh uh, soalan kalau kita ada let's say uh, CH3 CH uh, CH3 CH3 Ok Sorry Saya rasa saya stop dululah 